ఫంక్షన్ ఈవెంట్ ఎంసీస్ ఎంటర్టైనర్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఈవెంట్ ఎంసీ ఎంసీ మేనేజర్ అండ్ కరెంట్లీ డిజిటల్ యాంకర్ అండ్ ఆన్లైన్ ఎంసీ ఏనొడ ఇంద ఆన్లైన్ ఎంసింగ్ సిరీస్ లో ఉంది ఇన్నికేద పతి పాక పోరనా ఆన్లైన్ లో ఎంగలం ఒక ఎంసీ ఉంది యూస్ పనాల అబ్డిన్ సొలిట్ నా అతర్మో ఒక విషయం రీకాప్ పండ్రా ఆఫ్లైన్ లో ఈవెంట్స్ పతి నా నరియ పేస కర లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆన్ ది ఫేస్బుక్ లైవ్ లో ఉంది ఎంసింగ్ పతి సరి ఈవెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ పతి సరి అదర్ ప్రొఫెషనల్స్ పతి ఎక్క చక్కమ పేస కర కైనా ఏనొడ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వంద నా కన్సోల్టెట్ పని నరియ విషయం పేస ఇరున ఆన ఇప్ప ఆన్లైన్ ఎర్దా ఏనొడ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కమ్మి అదవ నికి ఎంసింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇర్కు ఆన్లైన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇర్కు బట్ ఆన్లైన్ ఎంసింగ్ అండ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వంద ఆల్మోస్ట్ పుల్స్ ఎనకి ఇన్లా ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ పుల్స్ very rarely konja per da vandu in the lockdown ku munadi illama online mc pannirukranga appdi solittu na vandu panna research la paathu so andha vagaila enakkum innum time edukku idha pathi nariya vishayangal na flow la pesanum appdi na enakkum innum time edukku but na last or one month one and a half months panna research la na practically panna the base padi da adha pesren so adha innikka na topic la vandu engala mc apply aagalam appdi na already na engala na en apply pannirukren enoda mc skill appdi keta first thing என்னுடைய ஓன் வெபினார்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் லைக் வந்து அது எம்சிங் பற்றி இருக்கலாம் இல்லை ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி இருக்கலாம் இல்லை இதை தாண்டி எனக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரியும் நான் வந்து நிறைய டாபிக்ல பேசுகிறேன் கோல் செட்டிங் பற்றி பேசுகிறேன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசுகிறேன் மார்க்கெட்டிங் பற்றி பேசுகிறேன் ஸோ அப்போ எனக்குள்ள இருக்க இந்த ஃப்ளோ ஒரு பேச்சு திறமை ஒன்று இருக்குது அது அந்த ஃப்ளோவாக வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு நான் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கில் இருக்குது இந்த டேலண்ட் இருக்குன்னும் போது அதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ கேன் டூ இயர் ஓன் வெபினார்ஸ் ஸோ ஆடியன்ஸ் பேஸை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ கேன் டூ செகண்ட் திங் மற்றவங்க பண்ணக்கூடிய வெபினார்ஸ் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே எனக்கு வந்து இந்த ஓன் டாப்பிக்லாம் எனக்கு பேச தோணலப்பா பட் வந்து நான் ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு ஆங்கராக லீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மற்ற இடத்துல ட்ரெயினர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை பர்ஃபார்மர்ஸாக இருக்கலாம் மெஜிஷியன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பப்பட் ஷோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஜூம்பா செஷனாக இருக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு லீட் கொடுக்குற மாதிரி ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஆடியன்ஸ் என்கேஜ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது மாதிரி விஷயங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஷோ பண்ணலாம் ட்ரைனிங் இவெண்ட்ஸ்க்கும் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசன்ட் டைமில் நான் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதுதான் நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க தமிழ் அகாடமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மார்க்கெட்டும் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் அந்த எல்லா இவெண்ட்டுக்கு வந்து நானும் நந்தினியும் வந்து நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் போய்ட்டு லீட் கொடுத்து அந்த ஆடியன்ஸ் என்கேஜ் பண்ணுறது வந்து இந்த விஷயங்கள் பண்ணுறோம் ஸோ செகண்ட் திங் நீங்கள் ட்ரைனிங் இவெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆங்கரிங் பண்ணலாம் அது மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் இவெண்ட்ஸ்க்கும் ஆங்கரிங் பண்ணலாம் தேர்ட் திங் நம்மளுடைய ரெகுலரான விஷயமான பர்த்டே பார்ட்டி ஸோ லாஸ்ட் மந்த் வந்து ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி வந்து வர்ச்சுவல் பர்த்டே பார்ட்டி ஹோஸ்ட் பண்ணேன் இப்போ நாலனிக்கும் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பர்த்டே விர்ச்சுவல் பர்த்டே பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது கிட்ஸுங்களாக இருக்கலாம் இல்லை பெரியவங்களாக கூட இருக்கலாம் மோஸ்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே பார்ட்டி அப்படின்னா குழந்தைக்கு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது ஆஸ் ஆல்வேஸ் மற்றவங்க வரக்கூடிய ஆடியன்ஸ்க்கு தான் பட் இன்றைக்கி வர்ச்சுவல் பர்த்டே பார்ட்டினும் போது நான் பண்ண வரைக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே தாண்டி இந்த டென் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் டுவெல் இயர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய கிட்ஸுங்களுக்கு தான் மெயினாக வந்து ஆசைப்படுறாங்க யூஸ்வலாக ஓம் பர்த்டே பார்ட்டி பண்ணக்கூடிய கிளைண்ட்ஸ் ஸோ அங்கே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த கிட்ஸுங்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அவங்களும் எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதெல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு யூ கேன் டூ தட் அங்கே வந்து மேஜிக் ஷோவோ இல்லை வேறு மாதிரி ஜூம்பா செஷனோ டான்ஸ் செஷனோ இல்லை எனி அதர் திங்ஸ் நீங்கள் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி ஒரு விஷயங்க நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ஆன்லைன் ஆங்கரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலான எம்சியாக இருக்கும்போது அங்கே வந்து ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஈவெண்ட் மேனேஜர் இருப்பாங்க எம்சின்னு இருப்பாங்க பட் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எம்சிஏ வந்து ஈவெண்ட் மேனேஜர் ஆகக்கூடிய நிலமையில் இன்றைக்கி இருக்குது ஏன்னா எவ்வளோ ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் இது மாதிரியான விஷயங்கள் எடுத்து பண்ணுறாங்க அப்படின்ற தெரியல தே ஆர் ஆல்சோ பிஸி வித் தர் ஓன் ஒர்க் அப்படின்போது நிறைய நேரத்தில் ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுற விட எம்சிஏ இந்த ஒர்க்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது எம்சிஏ ஷுட் ஆக்ட் ஆஸ் அன் ஈவெண்ட் மேனேஜர் இந்த இடத்துல முடிஞ்சா இல்லை வேறு ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜர் மூலமாக அவர் தான் யூ கேன் டூ தட் இல்லை இது இன்னொரு ஈவெண்ட் மேனேஜர் நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு நினச்சா அவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் இன்னும் இந்த விஷயத்தில் ஆன்லைன் விஷயத்தில் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக ஆகலை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆன்லைனில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய எம்சிஸ் தான் இந்த ஆர்டர்ஸ் டேரக்டாக வருது அப்போ யூ ஆல்சோ ஆக்ட் ஆஸ்
நியூ நார்மல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து கேள்விப்படுவீங்க இனிமேல் கேள்விப்படலாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ எப்படி லாக்டவுனில் இருக்கமோ இதை மாதிரி தான் வந்து இருக்க போகுது உலகம் அடுத்த ஒரு ஒன் இயரோ டூ இயர்ஸோ வந்து இருக்கலாம் அப்போது அந்த நியூ நார்மல்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலரான ஃபிசிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்காமலே போகலாம் நிறைய வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும்போது அப்போ இந்த லாக்டவுன் பேரில் என்ன பண்ணுறோமோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நிறைய அங்கே நடக்க போகுது அப்போது இது ஓகே நான் லாக்டவுனுக்காக நான் டெம்பரரியாக நான் பண்ணுறேன் இன்டர்வியூ ஆகட்டும் மற்ற விஷயமா ஆகட்டும் திரும்ப நார்மலாக நான் போயிட்டு எம்சிஏ மாற போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஐஎம் சாரி எவ்வளோ சீக்கிரம் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்றது தெரியாது ஸோ அப்போ அந்த வகையில் நியூ நார்மல்ன்றது வந்து இப்போ நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயமா தான் நீங்கள் வந்து நீங்கள் அடுத்த ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு போது அப்போ அது மணி ஏர்னிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து நீங்கள் பிராண்ட் பில்டிங்காக இருக்கட்டும் அது எப்படி நீங்கள் ஸ்கேல் அப் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ அந்த வகையில் எதோ நான் என்ன என்கேஜாக பிஸியாக வச்சிருக்கேன் என்னை தாண்டி இது எப்படி நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அடுத்து எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் ஒதுக்குங்க தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் என்னுடைய ஒரு முக்கியமான அட்வைஸ் ஆர் சஜஷன் இருக்கும் மற்ற எல்லா ஈவெண்ட் டேங்க் இருக்கும் ஸோ யூ கேன் டூ தி இன்டர்வியூ சீரீஸ் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் யாரை பண்ண போகிறீங்க ட்ரைனர்ஸை பண்ண போகிறீங்களா இல்லை என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸை பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் பண்ண போகிறீங்களா தட்ஸ் அப் டு யூ என்ன பிளாட்ஃபார்ம் எடுக்கிறீங்க ஃபேஸ்புக் லைவ்ல பண்ணுறீங்களா இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் பண்ணுறீங்களா ஜூமில் பண்ணுறீங்களா ஏன்னா எப்பவுமே நான் என்னோட மென்டா டாக்டர் மாராஜ் எடுக்க கற்றுக்கிட்ட கான்செப்ட் வந்து லீவரேஜ் அப்படின்ற கான்செப்ட் இதை நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியும் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ மற்றவங்க பண்ணுறதுக்கும் நான் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் போட்டு அதை முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க நான் அது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டென் பர்சன்ட் ஒர்க் தான் போடுவேன் பட் அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் ஆகும் நார்மலாக வரக்கூடியதை விட டபுள் த டைம் ரிசல்ட் ஆகும் அப்படி என்ன அது எக்ஸ்ட்ரா டென் பர்சன்ட் அப்படின்னா நான் ஒரு சக்ஸஸ் சீக்கிரட்டி நாங்கள் உங்களுக்கு ரிவீல் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுறீங்க ஏதாவது ஒரு வீடியோ கூட பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதோடு நீங்கள் அதை முடிச்சுட்டு போகாமல் அதை எப்படி நீங்கள் மற்ற பிளாட்ஃபார்மில் ஷேர் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபேஸ்புக் லைவ் பண்ணும்போது பல நேரத்தில் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர் என்ட்டு கேட்பாங்க என்னங்க உங்கள் லைவுக்கு வியூவர்ஸே இல்லாத நீங்கள் லேட் நைட்டில் பண்ணுறீங்க யாருக்காக பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கும்போது நான் வந்து லைவ் வியூவர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது அந்த லைவை நான் முடிச்சிட்டேன்னா தட் கம்ஸ் ஆஸ் எ ரெக்கார்டட் வேர்ஷன் அது என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் இருக்கும் எப்போ வேணாலும் யார் வேணாலும் வந்து பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ நான் டவுன்லோட் பண்ணி கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுவேன் அதை என்னோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல இப்போ இந்த மாதிரி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் எடுக்கிற இந்த வீடியோ இந்த ஒரு வீடியோ ஒரு பத்து பதினஞ்சு இடத்துக்கு வந்து ஸ்பிரிட் ஆகிட்டு போகும் அப்போ அங்கே தான் எனக்கு ஆக்சுவலான ரீச் இருக்கே தவிர இந்த ஃபேஸ்புக் லைவ்ல ரீச் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் லைவ் பண்ணுறது நான் கொடுக்கக்கூடிய சஜஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த லைவ் நீங்கள் பண்ண முடிஞ்சு போயிடுச்சு இல்லாமல் அந்த லைவை வச்சு நீங்கள் என்னெல்லாம் நீங்கள் அதை வச்சு விளையாட முடியும் அது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதை எடிட் பண்ணுறீங்களா இல்லை அதை வந்து இன்னும் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலான்றதுலாம் நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா ஒரு விஷயம் நான் பண்ண அதோடு அது முடிஞ்சு போயிடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தேன் ரோட்ரி கிளப் ரோட்ரி கிளப்புக்கு இன்டர்வியூ பண்ணாங்க அப்போ வந்து இன்ஸ்டாகிராம் லைவ்க்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப புதுசு அது எப்படி டவுன்லோட் பண்ண கூட தெரியாது பட் இட் நோட் டு வேஸ்ட் தட் லைவ் ஓகே நான் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்குறேன் போது அந்த விஷயங்கள் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை பற்றி சில ரிசர்ச்லாம் நான் பண்ணி அந்த லைவை வந்து நான் எடுத்துகிட்டேன் நான் அது வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் எங்களால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நான் பேசின மொத்த விஷயத்த வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு யூ ஷுட் ஹாவ் தி காப்பி ஆஃப் யூர் இன்டர்வியூஸோ இல்லை உங்கள் ஷோவோ இது கூட தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் நிறைய பேர் பண்ணாத விஷயங்கள் அன்னன்னைக்கு பண்ணிவிட்டு அதோட அடுத்த நாளில் போயிடுறாங்க பட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் ஆஃப் லீவரேஜிங் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் தேவைப்படும் அது வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங்காகவும் தேவைப்படலாம் மார்க்கெட்டிங்காகவும் தேவைப்படலாம் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படும் ஸோ பேசிக்கலி தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஐ எம் சஜஸ்டிங் யூ அட் திஸ் மொமெண்ட் இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய இருக்குது நீங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து மாடரேட்டராக இருக்கலாம் பேனல் டிஸ்கஷன் ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் போக போக அதை பற்றி பேசுகிறேன் இப்போதிக்கு நான் எதில் கா கால் வச்சுருக்கணும் அதை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் இதை தாண்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குது இல்லவே இல்லைன்றது கிடையாது எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குது எப்படி நான் ஆஃப்லைன